የዩናይትዩን ሚዲያ የሐምሌ 23 የለተሰኘው የማለዳ ዜናዎቹን ይዞላችሁ ቀርቧል ከዜናዎቹ ጋር ሺ ወንዙ መልአኩ ነኝ አንጋፋው አሜሪካዊ ዲፕሎማት ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ አህመድ የሰላም የኖቤል ሽልማት እንዲታጩ ጠየቁ በሶስት ወራት የስልጣን ግዚያቸው ያስመዘገቡት አስደማሚ ስኬት ከሀገር ውስጥ ባሻገር የውጪ መንግስታትን ቀልብ የሳቦት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢ አህመድ ከፍተኛ የሰላም ሽልማት ከዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ መንግስት ያገኙ ሲሆን ያሜሪካው ታዋቂ ዲፕሎማት ሀርማን ኮም በበኩላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለታላቁ የሰላም ኖቤል ሽልማት እንዲታጩ ጠይቀዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኮር በፊት በኢትዮጵያ አባ ጭርግዜ ለመጡት ፖለቲካዊ መሻሻልና ላሳዩት በሰላም አመራር ከውጋንዳ መንግስት የሀገሪቱን ያርበኝነት ታላቅ ንሻም መሸለማቸው የሚታወስ ሲሆን ከሰሞኑም በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ለ20 አመታት የዘለቀውን ወደ ርቀና ሰላም በመቀየራቸው ከዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ መንግስት የሀገሪቱን ከፍተኛ የሰላም ሜዳሊያ ሽልማት አግኝተዋል የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቄም ከዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ መንግስት ተመሳሳይ የሰላም ሜዳሊያ ሽልማት ተቀበለዋል የኢትዮጵያ የፖለቲካ ስሪ ተንከካው እንደሚያውቁም ይነገርላቸውና በ የመቶ ሰማና ሶስት የሽግር መንግስት ምስረታ ወቅት ያሸማጋይነት ሚና የነበረቸው አሜሪካዊ ዲፕሎማት ሀርማን ኮል በበኩላቸው በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት ማስታወሻ ዶክተር አብይ ለታላቁ ኖቤል ሽልማት እንዲታጩ አመለክታለሁ ብለዋል በስራ ዘመኔ ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ሰው ለኖቤል የሰላም ሽልማት እንዲታጭ በይፋ ጠይቃለሁ እሱም የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነው ያሉት ሀርማን ኮል በኢትዮጵያ የመድብለ ፓርቲ ስራት በቀጣይ የሚፈጠር ከሆነ መላው ምስራቅ አፍሪካ ወደ ተሻለ ፖለቲካዊ ሁኔታ መሻ ሀገሩ እርግጥ ይሆናል ብለዋል አንድ ታዋቂ የስዊድን ዲፕሎማትም በተመሳሳይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለታላቁ የሰላም የኖቤል ሽልማት እንዲታጩ የሚጠይቅ ቅስቀሳ እያደረጉ መሆኑ ይታወቃል ሲል የዘገበው አዲስ አድማስ ጋዜጣ ነው የክሊንቶ ካሊቲ ሾዋሮቢት እና ድሬዶዋ ማረሚያ ቤቶች አስተዳዳሪዎች ካላፊነት ተነሱ ታራሚዎች ከፍተኛ የሰበዋይ መብጥሰት እንደሚፈጸምባቸው ለቴሌቪዥን ጋዜጠኞች በመረጥ መግለጫቸውን ተከትሎ ሰሞኑን የካሊቲ ክሊንቶ ሾዋሮቢት እና ድሬዶዋ ማረሚያ ቤቶች አስተዳዳሪዎች ካላፊነት መነሳታቸው ታውቋል የፌደራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳዳሪ የህዝብ ግንኙነት ሐላፊ አቶ አዲሱ ጴጥሮስ ለአዲስ አድማስ እንደገለጹት የከፍተኛ ጥበቃ ማረሚያ ቤት ካሊቲ ዳይሬክተር ገብረ ኢየሱስ ገብረ አቤር የቀጠሮ ማርማ ቤት ቅሊንቶ አስተዳደር ዋና ሱፐር ኢንተንደንት አሰፋኪ ዳኔ የሹዋሮ ቤት ማርማ ቤት ሐላፊ ዋና ሱፐር ኢንተንደንት የማና አሰፋው እንዲሁም ሜድሬዶ ማርማ ቤት ዳይሬክተር መኮን እንደለሳ ከስልጣን ተነስተው በአዲስ አመራሮች ተተክተዋል በማርማ ቤቶቹ የሚገኙ ታራሚዎች ኢሰባዊ ድርጊት እየተፈጸመባቸው መሆኑን ለድብደባ ለእንግሊትና ለአካል መጉደል መዳረጋቸውን በተከታታይ ለቴሌቪዥን ጋዜጠኞች ሲገልጹ መሰንበታቸው ይታወቃል በሌላ በኩል የመረታዋይ ዝርዝራ ፈጻጻም ይፋ መደረጉን ተከትሎ ለምን እኛን አያካተትም የሚል ጥያቄ ያላቸው ታራሚዎች በተለያዩ የፌደራል ማርሚያ ቤቶች ተቃውሞ ሲያሰሙ የሰነብቱ ሲሆን ከተናንት በስተያ ጀምሮ መረጋጋት መፈጠሩ አቶ አዲሱ ለአዲስ አድማስ አስተውቀዋል ተቃውሞ ከተከሰቀሰባቸው የፌደራል ማርሚያ ቤቶች መካከል ቅሊንጦ ቃሊቲና ሹዋሮ ቤት ማርሚያ ቤቶች ተጠቃሽዎች ናቸው የፌደራል ማርሚያ ቤቶች አስተዳደር ከታራሚዎች ጋር ወይ በማድረክ ችግሩ መፈታቱን የጠቆሙት አቶ አዲሱ ማርሚያ ቤቶች ወደ በሩበት ሁኔታ ተመልሰው ካሙስ ጀምሮ ቤተሰብም ታራሚዎች መጠየቅ መጀመሩን ተናግረዋል ተመሳሳይ ተቃውሞ በክልል አስተዳደሮች ስር በሚገኙ የመቀለ ፍኖተ ሰላም ደብረ ማርቆስና ወልዲያ ማርማ ቤቶችም ተቀስቅሶ የነበረ ሲሆን ማርማ ቤቶቹ ላይም የሳት ቃጠሎ ተከስቶ የሰው ህይወት መጥፋቱና ንብረት መውደሙ ተጠቁሟል በመቀለና በፍኖተ ሰላም ማርማ ቤቶች ከተከሰተው ቃጠሎ ጋር በተገናኘ ሁለት ታራሚዎች መሞታቸውን ለማውቅ ተሽሏል ጉዳውን አስመልክቶ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ሚኒስትር ዴታ አቶ ካሳሁን ጎፌ ሰሞኑን በሰጡት መግለጫ ታራሚዎች በዚህ መልኩ የሚያቀርቡት ከአሰራር የመፈታ ጥያቄ በሕግ ተቀባይነት እንደሌለው አስተውቀዋል ሲል የዘገበው አዲስ አድማስ ጋዜጣ ነው በመጨረሻም የኢትዮ ቴሌኮም ከፍተኛ የስራ ላፊዎች ከስራ መታገዳቸው ታወቀ የኢትዮ ቴሌኮም ከፍተኛ የስራ ላፊዎች በግልጽ ባልታወቀ ምክንያት ከስራ መታገዳቸው የሪፖርተር ምንጮች ገልጸዋል እንደ ምንጮቻችን ገለጻ ከ10 በላይ የሚሆኑ የኢትዮ ቴሌኮም ከፍተኛ የስራ አመራሮች ከአምሌስ 3 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ ከስራ ታግደዋል ከታገዱት መካከል የኢትዮ ቴሌኮም የኢንተርፕራይዝ ዲቪዥን የፐብሊክ ሰርቪስ ኢንተርፕራይዝ ዘርፍ ሐላፊ የአውቶሜሽን ዘርፍ ከፍተኛ ኦፊሰር የኢትዮ ቴሌኮም መስረተ ልማት የፊዚ 
ፖለቲካል ሴኩሪቲ ዘርፍ ሐላፊ እንደሚገኙበት ምንጮች ገልጸዋል ከተገለጹት የሥራ ሐላፊዎች በተጨማሪ በተመሳሳይ ሐላፊነት ደረጃ በሌሎች ዘርፎች የተመደቡ በአጠቃላይ 13 ሐላፊዎች በግልጽ ባልታወቀ ምክንያት መታገዳቸው ተገልጿል መታገዳቸውን የሚገልጹ ደብዳቤ ምክንያቱን እንደማይጠቅ ምንጮች የገለጹ ሲሆን ተፈርሞ የወጣውን ከሳምንት በፊት ከኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚነት በተነሱት አንዱ ዓለም አድማሴ መሆኑን አስረድተዋል የቀድሞ ዋና ስራ አስፈጻሚ 13 ከፍተኛ የሥራ ሐላፊዎችን ከሥራ የሚያገድ ደብዳቤ በሰጡ ሳምንት በኋላ እሳቸው ካላፊነታቸው መነሳታቸውን የሚገልጽ ደብዳቤ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንደደረሳቸው ታውቋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሳቸው ምትክ ወይዘሪት ፍሬ ህወት ታምሩን በዋና ስራ አስፈጻሚነት እንደሾሙ መዘገባችን ይታወሳል የቀድሞ ዋና ስራ አስፈጻሚ ደግሞ የከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አድርገው ሾማቸዋል የሥራ ሐላፊዎች የታገዱ ሰነ 16 ቀን 2010 በመስቀል አደባባይ የድጋፍ ሰልፍ የቦምብ ጥቃት ከተፈጸመ በኋላ በአካባቢው የስልክ ኔትወርክ ከመጥፋቱ ጋር በተገናኘ እንደሆነ የሪፖርተር ምንጮች ቢገልጹ ማረጋጋት ግን አልተቻለም ጉዳዩን በተመለከተ መረጃ እንዲሰጡ ሪፖርተር ያነጋገራቸው የኢትዮ ቴሌኮም የኮርፖሬት ህዝብ ግንኙነት ከፍተኛ ኦፊሰር አቶ አብድራሂም አህመድ መረጃ ከመስጠት ተቆጥቧል ሲል የዘገበው ሪፖርተር ነው የለተሰኙ የማለዳ ወሪዎቻችን እንይ ነበሩ ሰናይ ቀን ይሁንላችሁ Thank you.